வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சுலபமான சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆரோக்கியமான சத்தான உணவு குறிப்புகளுக்கு சோல்ஃபுல் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேவையான பொருட்கள் துவரம் பருப்பு ஒரு கப் விருப்பமான காய்கறி ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று சாம்பார் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு உப்பு சுவைக்கு ஏற்ப மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் நீர் இரண்டு கப் மேலும் தண்ணீர் புளி கரைசலுக்கு கால் கப் தேங்காய் கரைசலுக்கு கால் கப் தேங்காய் கால் கப் ப்ரெஷர் குக்கரில் துவரம் பருப்பையும் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் நம்மளோட காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை நம்ம பருப்பில் சேர்க்கறதுனால சாம்பாரில் ஒரு இனிப்பு சுவை இருக்கும் அது பிடிக்காதவங்க வெங்காயத்தை நம்ம காய்கறியோட பாத்திரத்திலையே சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை நல்ல நாலு விசில் வர வரைக்கும் விடலாம் ப்ரெஷர் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறம் காய்கறி வச்சுருக்கிற சின்ன பாத்திரத்தை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் மூணுத்தையும் நல்லா மசிச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம தண்ணியில் புளியை நல்லா கரைச்சி புளி கரைசல் ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது மிதமான சூட்டில் இந்த புளி கரைசல் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவைக்கு ஏற்ப உப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது கூட மசிச்சு வச்சுருக்க பருப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் சுமார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம சாம்பார் பவுடரை தயார் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் பவுடரை தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்படி செய்கிறதுனால சாம்பாரில் சாம்பார் பவுடர் ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் இப்போ நல்லா கொதிக்க விடலாம் சாம்பார் பவுடரை சேர்த்து சாம்பார் ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம காய்கறியை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்பப்போ நம்ம இதை கிளறி விட்டால் போகிறோம் சுமாராக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கொதிச்சதும் சாம்பார் வாசனை நல்லாவே வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம தேவையான தேங்காயை தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் விழுது நம்ம சாம்பாரில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் சாம்பார் கொதிக்க கொதிக்க இப்போ நல்லா திக்காக ஆக ஆரம்பிக்கும் சாம்பார் எவ்வளோ அதிகமாக கொதிக்குதோ அவ்வளோ ருசியாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு தாளிச்சுட்டு கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது கூடவே பெருங்காயமும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாம்பாரோடு சேர்க்கலாம் கொத்தமல்லியும் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் கருவேப்பில் இருந்தால் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடைசியாக நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சுலபமான சாம்பார் தயாராகிடுச்சு மேலும் சில குறிப்புகள் சாம்பார் அதிகமாக கொதிக்க கொதிக்க அதோட சுவையும் மனமும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாயும் சிவப்பு மிளகாயும் இந்த சாம்பாரோடு சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாரை சேமித்து உபயோகப்படுத்தணுன்னா இதில் நம்ம தேங்காயை தவிர்த்திடலாம் முருங்கைக்காய் உடையாமல் இருக்க இது நம்ம கடைசியில் சேர்த்துருக்கோம் வேற எந்த காய்கறிகள் உபயோகப்படுத்துகிறதா இருந்தாலும் இதை நம்ம முன்னாடியே சேர்த்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்